Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e no nosso vídeo de hoje vamos falar sobre produtos que funcionam, que valem a pena investir, principalmente se você está começando no mundo da maquiagem agora e quer conhecer bons produtos na versão nacional, tá? Produtos que eu gosto muito, que eu super recomendo para vocês e com eles eu fiz esta maquiagem aqui onde vocês vão acompanhar o tutorial dela e também vou falar um pouquinho sobre o porquê que eu gosto desses produtos, tá bom? Então, sem mais delongas, venham comigo! Antes de começar o nosso tutorial, já aproveita, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, porque assim você ativando as notificações, vocês não vão perder nenhum vídeo. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, que é o Dani Nicolau Blog, onde eu mostro várias primeiras impressões, assim, de forma mais rápida, mais dinâmica. E... Vamos lá a este tutorial com produtos que eu recomendo e que funcionam versão nacional. Para limpar a pele, gente, esse tônico adstringente da Nivea, que ele é para pele mista e oleosa, ele reduz bastante os poros e faz a maquiagem durar muito. Super recomendo para vocês. Próximo aqui é o BT Mermaid. Para mim, ele funciona muito não só para hidratar a pele, mas como primer também, para dar aquele efeito glow, tá? Eu sinto que quando aplico ele, a minha maquiagem também dura mais e ele não deixa aquele aspecto pegajoso. Então, para mim, funciona muito bem. E BT Fix, porque hidrata e nutre e dura também muito mais a make. O primer de hoje é o BT Blur, é um primer que para mim ele reduz realmente os poros e ele não atrapalha os outros produtos de skincare, deixando aquele efeito esfarelado, sabe? Então eu consigo utilizar muito bem ele nas áreas onde eu quero reduzir os meus poros. Base queridinha BT Skin, a minha cor é a D40, já falei sobre essa base para vocês, é uma base que para mim tem uma textura muito fininha e uma excelente cobertura, fora que o efeito dela, o acabamento é um acabamento natural para o iluminado, não é aquele acabamento é, mate, tá? Ou seja, você tá aplicando, mas você sente que ela é uma base leve, então é uma base que eu gosto demais e super recomendo para vocês, porque ela tem ativos que cuidam da pele e também uma gama de cores maravilhosa aí no mercado nacional. O corretivo que eu vou estar usando é da marca Luiz Anse, uma marca nacional bem acessível, tá? A minha cor é o número 13, é o corretivo Perfect, e ele tem esse aplicador, né, estilo batom, e ele tem uma cobertura que eu considero média, fácil de ser construída. Ele tem um acabamento mate, mas vocês podem ver que é aquele mate natural, tá? Não fica super opaco, e o bom é que ele esfuma muito bem, gente. Super recomendo pra vocês. Gente, com certeza esse pó Satin Powder da marca Vizela não poderia faltar neste vídeo. Este aqui ele é um pó solto de acabamento acetinado, tá? E ele não é aquele pó super glow com partículas grandes de brilho. Se você já usou, por exemplo, aquele pó da Charlotte Tilbury, ele tem uma pegada muito parecida, sendo que essa aqui é uma versão nacional. Ou seja, ele não deixa a sua pele com aquele acabamento super mate, super opaco. Muito pelo contrário, deixa aquele acabamento mais viçoso. Eu uso a, a cor número 2 para iluminar abaixo dos olhos. E fora que ele também não é... Ele é bem fininho, tá? Então... Fica essa dica aí de pó com acabamento acetinado, acabamento mais iluminado para vocês. E agora, para selar o restante do rosto, eu aplico também o mesmo pó satin powder da Vizela, porém na cor 3, que é um tom mais escuro, tá? Então, ó, reparem que ele pega bastante produto, aqui eu tiro o excesso e a minha pele não fica com aquele efeito super mate, tá? Muito pelo contrário, ele sela bem, dá uma durabilidade boa na make e deixa a minha pele com esse vício natural. Olha só que bonito. 
pó para contorno, gente. Esse aqui é o da Adversa. Eu lembro que esse pó que eu achei maravilhoso quando eu encontrei um tom mais escuro. Essa aqui é a cor 800, tá? E eu uso, utilizo ele para fazer um contorno e reparem como ele esfuma bem. É um produto que esfarela um pouquinho, mas ele entrega uma cor muito bonita e é fácil de ser construído, tá? Então, com certeza, para mim, é um pó que valeu o investimento. E aí, para retirar a marcação, gente, eu volto com o um pincel que eu usei de pó e passo assim por cima para poder deixar o efeito do contorno mais difuso, tá ok? Então, fica também essa dica aí para vocês. E aí, olha só como eu tenho um contorno mais bonito. Com certeza de blush, vamos usar a BT Plush. BT Plush foi um produto da linha Bruna Tavares que, assim, me surpreendeu muito porque ele é um produto multifuncional, né? E ele esfuma muito bem. Repare que eu apliquei o produto com a pele já selada e consegui construir a cor dele facilmente sem craquelar a, a base, o pó. E ele é muito bonito, gente. Tem uma excelente durabilidade também. Paletinha da Nina Secrets. Essa daqui é a Top Secrets, que contam com oito sombras, sendo quatro shimmers metálicas do Chrome e outras quatro mate. Eu aplico esse corretivo para poder já dar aquela camuflada na minha pálpebra e começo utilizando essa cor laranjinha que tem uma pigmentação maravilhosa. Ela esfarela pouco, tá, gente? E eu consigo construir a cor de boa, já vou esfumando, vem em seguida com essa sombra aqui que tem um fundo mais azulado, roxinho, e estas sombras o ideal é aplicar com o dedo para poder ter uma maior intensidade de cor, de brilho, aplico logo essa segunda que é mais um rose gold aqui no meio, gente, como elas brilham, eu fiquei muito chocada, porque elas têm uma qualidade assim de paleta gringa, sabe? Não, lógico que eu não posso comparar uma formulação, por exemplo, com as paletas da Pat Magrar, mas elas têm uma intensidade de brilho muito maravilhosa. Por isso, para mim, é uma paleta que vale muito a pena, porque você consegue trabalhar com ela tanto com uma maquiagem para o dia a dia, quanto uma maquiagem mais brilhosa. BT Velvet, gente. BT Velvet, para mim, é amor total, porque são sombras que dá para servir de delineado, base de sombra, dá até para você fazer contorno ou usar como batom, ou seja, é um produto muito multifuncional. Vou aproveitar e iluminar aqui mais o cantinho interno com essa sombra mais clarinha, e agora eu vou usar máscara de cílios da quem disse Berenice de alongamento, essa escândalo para mim, embora tenha um aplicador grande, ela funciona muito bem para aumentar os meus cílios. E pronto, maquiagem do outro Outro olho feita, agora eu vou fazer a sobrancelha para mim, clown da Catarine Hill. Eu não uso produto específico para sobrancelha porque eu tenho poucos pelos, então eu gosto de usar a pastinha ou alguma sombra bem escura. Para mim, esse clown aqui ele é muito bom porque ele é super resistente à água, ele é exatamente da cor dos meus pelos, então ficam muito bem. Depois que eu desenho, eu esfumo com um pincel, com um restinho de pó que tá no pincel para poder dar esse acabamento mais bonito, tá ok? E agora finalizar com um batom que vai ser o BT Plush, como eu falei, um produto multifuncional que serve até como batom. Eu estou usando a cor Plum, tá? Vou aplicar o BT Fix para deixar a pele com acabamento mais natural. E essa sombra aqui da Keiko Milano, a número 200, ela é um dupe do iluminador superbe da MAC. E eu acho que vale super a pena, tá? Não me recordo se é da linha edição se ela é limitada ou se ela é da coleção permanente, mas ela tem um brilho lindo. Super recomendo para vocês. Bom, gente, olha só o resultado da maquiagem. Eu escolhi fazer esse vídeo como sugestão de uma seguidora, tá? De produtos que funcionam, produtos que eu gosto, que trabalham bem e... Esta foi a minha versão nacional. Eu quero trazer também a versão de produtos importados, tá? São produtos que se eu estivesse começando a fazer um kit de maquiagem agora, eu com certeza colocaria esses produtos. A minha pele é mista, tá? 
que eu gosto de acabamento mais iluminado. E são produtos também que eu considero com uma boa durabilidade, com a performance de acordo com o acabamento que eu gosto. Também produtos que são multifuncionais, ou seja, você consegue usar um único produto de formas diferentes, como o BT Plump, o BT Velvet, tá? Então, assim... Fica essa dica aí para vocês, espero que vocês tenham gostado de, deste vídeo. Me contem aí quais produtos vocês amam, que super funcionam, que vocês indicariam aqui. Deixa seu comentário aí embaixo, tá bom? Fique com Deus, grande beijo e até a próxima. Tchau!